गुड आफ्टरनून स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेपर फोर्टीन इंक्लूसिव स्कूल यूनिट टू पेडोगोजिकल एंड असेसमेंट अप्रोचेज फॉर क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल फर्स्ट चैप्टर इज पेडोगोजिकल अप्रोचेज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अवर टूडेज टॉपिक इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित अधिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एज द नेम इंडिकेट लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी के थ्रू हम सीखते हैं उस लर्निंग को हम क्या कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इट कॉम्प्राइज मैनी डिफरेंट इन एंड आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज प्रैक्टाइज बाय स्टूडेंट्स आई द इंडिविजुअली और एज अ ग्रुप यह बहुत सी एक्टिविटीज चाहे स्कूल के अंदर हो रही है चाहे बाहर जहाँ पे स्टूडेंट या तो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है या एक ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज इन लर्निंग एंड टीचिंग आर लाइक रोल प्लेइंग क्लास डिस्कशन केस स्टडी मेथड्स टू फील्ड वर्क प्रोजेक्ट्स लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा तो डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे रोल प्ले कर रहे हैं या फिर क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है या लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है उस लर्निंग को हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मे बी डिफाइंड एज अ मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सुटेबल एंड रेलिवेंट टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड इन द रेगुलर इंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एंड मैथड्स टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड एंगेज दैम फ्रूटफुली तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है एक मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहां एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाता है रेगुलर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल के साथ या मैथड के साथ टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आर फर्स्ट वन इज द लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व तो हमने कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है जो क्या करती है इन्वॉल्वमेंट बढ़ाती है बच्चों की तो लर्नर जो है वो एक्टिवली एक्टिवली इन्वॉल्व होता है सेकेंड द एनवायरमेंट इज डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट जो रहता है वो लोकतांत्रिक रहता है डेमोक्रेटिक रहता है कि सब अपने लेवल अपने स्किल और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वहाँ पर परफॉर्म करेंगे द एक्टिविटीज आर इंट्रैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्स अब इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पे बच्चों में इंट्रैक्शन भी हो और स्टूडेंट सेंटर्ड हो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली उसके लेवल के हिसाब से उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज हो द टीचर फैसिलिटेट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एनक्रेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस अब टीचर क्या करेगा लर्निंग इस तरीके की लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा जहाँ के जहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ऑटोनोमस इट यूज चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशनल एड्स टू फोस्टर सेल्फ लर्निंग अब चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशनल एड्स मीन चाइल्ड के अकॉर्डिंगली इस तरीके की आपने एजुकेशनल एड्स प्रोवाइड करानी है जिसमें वो बच्चा सेल्फ लर्निंग करे खुद से सीखे वो इट अलाउज अ चाइल्ड टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हिज और हर एप्टीट्यूड एंड स्किल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चा अपने लेवल और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सीखता है अंडर दिस सिस्टम द करिकुलम इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल यूनिट्स ईच अ ग्रुप ऑफ सेल्फ लर्निंग मटीरियल अब इस सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम में करिकुलम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ईच अ ग्रुप ऑफ सेल्फ लर्निंग मटीरियल तो हर एक यूनिट एक सेल्फ लर्निंग मटीरियल की तरह हम उसको प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फर्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स सोशल सेल्फ एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने कहा बच्चा इंडिविजुअली भी काम कर रहा है और एक ग्रुप में भी काम कर रहा है तो जब ग्रुप में काम कर रहा है तो उसका सोशल सेल्फ सोशल डेवलपमेंट को वो बढ़ाता है सेकेंड है द टीचर्स रोल इन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम इज रिड्यूस्ड टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर दिस डिक्रीज इज एनग्जाइटी फेल्ट बाय स्टूडेंट्स तो एनग्जाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को डिक्रीज करता है क्योंकि वहाँ पे टीचर क्या कर रहा है जस्ट एक फैसिलिटेटर एक गाइड की तरह काम करेगा सेकेंड थर्ड वन इज योर इमोशनल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आर फर्स्ट एन्जॉयमेंट फन लव ऑफ लाइफ रिलैक्सेशन रिलीज ऑफ एनर्जी टेंशन रिडक्शन सेल्फ एक्सप्रेशन फोर्थ वन 
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्रिएट इन स्टूडेंट नेचुरल अर्ज टू लर्न टू स्ट्रेंथन एंड एनहांस लर्निंग तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या हो रहा है बच्चे के लेवल के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ दे रहे हैं तो बच्चे में एक नेचुरल अर्ज उत्पन्न होती है बच्चों को उसको सीखने के लिए नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंस्ट्रक्शन मेक्स लर्निंग परमानेंट इन अ मोर मीनिंगफुल वे अब एक्टिविटी प्रैक्टिकली अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं वो परमानेंट है रेदर देन टेम्परेरी तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो परमानेंट रहती हैं इन अ मोर मीनिंगफुल वे इट हेल्प्स देम टू एक्सप्रेस देम सेल्व क्रिएटिवली ऑन हाउ टू डील विद सर्टन सिचुएशन और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अब हमने कोई प्रैक्टिकली अगर हमने कोई काम कर लिया तो उसको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन उस लर्निंग को हम अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड्स एक्टिव लर्निंग अटेंटिव एंड मोटिवेटेड लर्नर मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल मेमोरेबल एंड सर्विसेबल मेकिंग लर्निंग फन एंड एन्जॉयबल एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर टूगेदर एंड ऑन द ओन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलेबोरेटिव लर्निंग विद एडल्ट एंड पीयर एलो अलाउविंग फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स मेक्स लर्निंग परमानेंट सम ऑफ डिसएडवाटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आर समाइम इट कैन बी एन इन एकट मैथड बिकॉज स्टूडेंट्स में हाइपोथाइज द रॉन्ग रूल क्योंकि वहाँ पर आपके पास टीचर जो है एज ए गाइड वहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर है वो आपको एक्टिविटी प्रोवाइड करा देंगे बाकी आपने वो खुद से सीखनी है तो इट समाइम इट मे बी एन इन एकट मैथड दिस मैथड कैन बी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि अब एक ग्रुप है वहाँ पे एक एवरेज बच्चा भी है बिलो एवरेज भी है और आपका एब एवरेज भी है तो कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आ सकती हैं इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड अब टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्यों क्योंकि एक्टिविटी है अब हमने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए स्टूडेंट के एप्टीट्यूड स्किल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए अब हर एक इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज तो रहते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हर एक बच्चा अपने लेवल के अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वहाँ पे काम करेगा इट कैन प्लेस हैवी डिमांड्स ऑन टीचर इन प्लानिंग अ लेसन अब टीचर के ऊपर भी एक हैवी डिमांड हो जाती है कि आपने लेसन प्लान क्या करना है अब वहाँ पे हमें ये नहीं कर सकते गिफ्ट स्टूडेंट्स को माइंड में रखे या एवरेज को या बिलो एवरेज हमें इस तरीके का लेसन प्लान बनाना है जहाँ पे सभी बच्चों को बेनिफिट हो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू